हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू श्रीनिवास मी चैनल यह मैं एपीपीएससी असीस्टेट इंजनीर एई संबंध सिविल का मेकानिकल या प्रिपरेशन भाग में बेसीक सिलबस अंड अदे विधा मैं इंट्रक्ष क्लास में डिस्कसा लट्स गेट इंडोर वीडियो सो मेजर का मैं सिविल का मेकानिकल बेस पे को बेस पे मन की रोज नीचे क्लास जरूरत अंड अट सेम टाइम पेपर वन संबंध मेटीरियल अनेक सपरेट इवेदन जरूरत सो जनरल स्टडी अं मेटल एबिटी मैं प्रीविय वीडियो डिस्कसम कदा सो ही मैं मेकानिकल संबंधी सिविल का मेकानिकल या कोर् डेटा डिस्कसा सो इन चूँ फ्रेंड्स सालिड मेकानिक दी मैं स्ट्रेन आफ मेकानिक मेकानिक आफ सालिड्स पेल जरूर सो दी मन को मेजर का उ टापिक वे फोर्स ओके ना फोर्स वो मन के फ्रेंड्स इंजनीर मेकानिक इट इज़ नाट इन द सालिड मेकानिक इट इज़ इन द इंजनीर मेकानिक अं अद विधा सीजी एमओई ओके सीजी एमओई रूम दें मन को मेकानिक उड़ा जरूर अंड पाइंट नंबर थ्री नीचे मत मन कंजिक्यूट स्ट्रे आफ मेटीरियम जरूर सिंपल स्ट्रेस अं स्ट्रेन पॉइजन रेसियो हुक्सला बेसीक स्ट्रेन एनर्जी अंड अद इंपैक्ट लोड ओके ना ग्राड्युअल लोड इंपैक्ट लोड वीट बेस पैन मन को बेसीक ऐडिया उसे सरपो ओके नैक्स्ट रिपीटेड अंड वेल जॉइंट सो इत प्रॉब्लमेटिक वे अवकाश उ अंत फार्मला बेस पैन रिबिट हेड अंड अद विधा रिबिट शांग ओके मत बाडी उ को दाने संबंधी डैमें अंड अद विधा वेलडर लाब जॉइंट बर्ड जॉइंट वाटी डेटा अड़गे अवकाश उ वाट स्ट्रेस या इंपैक्ट स्ट्रेन या इंपैक्ट अनें वाट अड़गे अवकाश उ नैक्स्ट शेयर फोर्स अं बेंग मूवेंट मन को मेजर का वेरियस कैंट लीवर यानी अंड अद विधा सिंपल सपोर्ट यानी अंड अद कंटीन्यूस बीम का ओवर हांगिंग वीटनी गुरी डेटा से चक्स नैक्स्ट थेरी आफ सिंपल बे सो बे ओके नैक्स्ट डिफ्लैक्षन ओके ना डिफ्लैक्षन बेस पैन चाल चाल इंपारटे डेफ मन की सारी टापिक ग्यारंटी क्वेश्चन अच्छे मैं चूस अवकाश है अंड अद विधा ट्रस ओके नैक्स्ट ट्रस अंड अद विधा टारशन टर्न अं ट्विस्ट मूमेंट टारशन संबंधी टारशन वाल्यूस लेते टारशन या फार्मला बेस पैन ले बेसीक आफ टारशन गाँव एग्जाम अड़े अवकाश उ अंड अद विधा थि सिलीर संबंधी हूप स्ट्रेस लांगट्यूडल स्ट्रेस संबंधी मेजर इंपैक्ट दींट उ अंड स्ट्रट कॉम्स अं स्ट्रट सो इत मन को डैरक्ट अं बे बेस पैन मन इन कॉम्स बेस पैन अंदर जरूरत ओके ना सो यांक इन फार्मला यूलर फार्मला अंड अद विधा बिल्डअप कॉम्स वीट बेस पैन मन के उ मेजर का मन को सिविल सैक्न एक्व इंपैक्ट उ मेकानिकल अंत टे मन की उ मन को लास्ट टापिक वे एसवएम इदे उ फ्रेंड्स थि सिलीर्स अने हूप स्ट्रेस लांगट्यूडल स्ट्रेस अने नैक्स्ट फ्लूड मेकानिक सो फ्लूड मेकानिक मन चूस सिंपल के अच्छे लेट इज़ आलो ए डेप टापिक ओके सो दी मन को बेसीक्स जरिए फ्लूड प्रेजर मन की मेनोमीटर फिजोमीटर ओके यूट्यूब मेनोमीटर इनवर्टेड यूट्यूब मेनोमीटर डिफरेंशियल मेनोमीटर वीट बेस पैन क्वेश्चन जरूरत वीट की सपरेट फार्मलास उदा वीट की रिटेड प्रॉब्लम्स एग्जाम में मन चूसे अवकाश उ अंत मन की टाइम अने वन मिनट उबी दे वन मिनट साल्वेटे वाले प्लांर ओके अंड अद विधा प्रेजर कंटे प्लेन सर्फेस हारजेंटल वर्टिकल इंक्लाइं सो हारजेंटल प्लेस पैन वर्टिकल प्लेस पैन अंड अद इंक्लाइं सो इतना इंपैक्ट आफ जटा वे मेजर रोल मेटे नैक्स्ट फ्ला फ्लूड्स लाबनर फ्लो टर्बलेन फ्लो अंड अद विधा स्टडी अन स्टडी ओके यूनफाम ना यूनफाम इवन मन की दींटे इन बिल्ड अवेदन जरूरत अंड दींट इंपारटेंट वे टोटल एनर्जी वीट बेस पैन मैं बेर्नोली स्थिम चाल चाल इंपारटे अंड अद पिटाट्यूब आरफेस वेंचूरी मीटर ओके करे मीटर वीटने मेन डेट आता है कंटिव मन को रावत अंड नैक्स्ट मन को मौत पीसेस अं फ्लो थ्रू आरफेस सो दी संबंधी डीटेल डेटा नेवन जरूरत अंड अद विधा अंत दी मन को बेसीक की पाइंस एट मत फार्मला बेस पैन इद्त इध डैरक्ट फार्मला बेस पैन उ ओके कोफिशेंट आफ काशे कोफिशेंट आफ डिश्चारज अंड अद विधा मन की सब मेड आर्फेस फ्लो थ्रू आर्फेस इकड मन को फार्मला बेस पैन मन की प्रॉब्लम से अड़े अवकाश उ ओके अंडर वेरियबल हेड सो इन मन को वेरियबल हेड्स बेस पैन मन की अड़गर जरूरत सो इत दी रिटेडे सपरेट पार्ट का पैदा ओक रिटेडे अं नैक्स्ट नाचस अं वेयर्स नाचस अं वेयर्स सो इत कैनाल सिस्टम में उ अंड अद विधा मन को लीकेज प्रासेस उपयोग जरूरत डिश्चारज दा अं नैक्स्ट फ्लो थ्रू पैप सो फ्लो थ्रू पैप मन को टू ला मेजर लास् मैनर लास् अंड अद विधा सडन काशन सडन एनलार एंट्र आफ दि पैप एग्जिट आफ दि पैप इध जस्ट क्लास कंप्लीट चयुक टापिक अने चाल चाल चापिक इंपारटेंट वे डारसी विस्बैच इक्वेशन चिजी फार्मला 
ఈ రెండు మనకు జస్ట్ వన్ అవర్లో అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ టోటల్ క్లాస్ అయిపోతుంది విత్ వీలుంటే మనం క్వశ్చన్స్ కూడా ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేసుకుందాం అంత చిన్న టాపిక్ ఇది అండ్ మోస్ట్ క్రూషియల్ వచ్చేసి ఎక్కువ మంది కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది కూడా ఇదే హైడ్రాలిక్ గ్రేడియట్ అండ్ టోటల్ ఎనర్జీ లైన్ టీఈల్ అంటారు ఓకేనా సో దీనిలో మనం డిశ్చార్జ్ బేస్ పైన మొత్తం వర్క్ అయితే అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ టర్బులెంట్ ల్యామినర్ ఇదంతా కూడా మనకు రెనాల్స్ నెంబర్ బేస్ పైన ఉంటుంది రెనాల్స్ నెంబర్ రెండు వేల కంటే తక్కువ ఉంటే ఎట్లా రెండు వేల నుంచి నాలుగు వేల మధ్యలో ఉంటే ఎట్లా నాలుగు వేల నుంచి పైకి ఉంటే ఎట్లా అండ్ అదేవిధంగా వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చేసి ఇది సిబిటి కాబట్టి మనకు ఇమేజెస్ ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ చూపించే ఇది ఈ కింద వాటిలో ఏ రకమైనటువంటి ఫ్లో ల్యామినర్ టర్బులెంట్ అట్లా మనకైతే క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది వాటర్ హ్యామరింగ్ కూడా ఇక్కడ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది వాటిపైన ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా మనం లాస్ట్ టైం సచివాలయం డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా దాంతోపాటు మనం ఇక్కడ వన్ మోర్ టైం కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ఫ్లో ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ యొక్క డేటాను కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ మూవింగ్ ప్లేట్ ఇదంతా కూడా మనం పిక్చరైజ్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇంకా మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఫార్ములాస్ని కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేసుకుందాం దానివల్ల మీకు పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుండడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటర్ టర్బైన్స్ ఓకేనా ఇది దీంట్లోనే ఇన్బిల్డ్ చేయడం జరిగింది కానీ వాటర్ టర్బైన్స్ ఈజే అనదర్ టాపిక్ సో ఇది ఎక్స్ వన్ దట్ మీన్స్ ఎలెవెన్ ఇది ట్వెల్వ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎలెవెన్ వాటర్ టర్బైన్స్ సో ఇది టెన్త్ ఫ్రెండ్స్ వాటర్ టర్బైన్స్ సో ఇక్కడ మనకు ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ టర్బైన్స్ సో దీంట్లో మనకు ఏమేమి టర్బైన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంపల్స్ రియాక్షన్ టర్బైన్ అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ మొత్తం స్ట్రక్చర్ అంటే ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో యొక్క స్ట్రక్చర్ సో ఈ విధంగా మనం ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోని తీసుకుంటాం టాప్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది దెన్ మనకి ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది దెన్ డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడి నుంచి అంటే మనకు రిజర్వాయర్ నుంచి టర్బైన్ దాకా తీసుకొచ్చేటటువంటి స్ట్రక్చర్లో మనకు మేజర్ రోల్ మెయింటైన్ చేసేది పెన్ స్టాక్ ఆ తర్వాత మనకు మెయిన్ కేసింగ్ ఉంటుంది దాంట్లో మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దాంట్లో టర్బైన్ అనేది అసెంబుల్ అయి ఉంటుంది టర్బైన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ కేసింగ్ ఉంటుంది టర్బైన్ పైన మనకు కావాల్సినటువంటి గేరింగ్ సిస్టమ్ కావాలంటే గేరింగ్ సిస్టమ్ లేదు అన్నట్లయితే పైన డైరెక్ట్గా మనం జనరేటర్ని అటాచ్ చేసేస్తాం సో అంత డీటెయిల్గా వెళ్ళిపోవచ్చు కాకపోతే మనం బేసికల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ అదేవిధంగా దీనిలో ఉన్నటువంటి టైప్స్ రేడియల్ యాక్సియల్ టాంజెన్షియల్ అనేటటువంటి ఫ్లో ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ యొక్క మూమెంట్ని బట్టి ఇక్కడ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇట్లా వెళ్ళిపోతే యాక్సియల్ మనకి ఇట్లా తిరిగి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది అది రేడియల్ ఓకేనా టాంజెన్షియల్ ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి అన్నీ డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్ఫికల్ పంప్ ఇది ఆల్రెడీ సచివాలయం టైంలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ యొక్క క్లాసెస్ని రివైజ్ చేసుకుందాం ఫినిష్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో మీకు ఇప్పటి వరకు సిలబస్ పైన ఒక బేసిక్ ఐడియా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ యొక్క బుక్ కావాలంటే మాత్రం దయచేసి మీరు డైరెక్ట్గా ఈ వీడియో కింద మీరు కామెంట్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీకు పోల్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క సిలబస్ బేస్ పైన మీకు బుక్ అనేది కావాలనుకుంటే ఓకేనా సో ఈరోజు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఏది ఫ్రెండ్స్ సాలిడ్ మెకానిక్స్లో ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఫోర్సెస్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే ఓకేనా ఫోర్సెస్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ అదేవిధంగా బుక్ యొక్క బేసిక్ డేటా కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫోర్సెస్ సాలిడ్ మెకానిక్స్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫోర్స్ సో ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ బలం సో బలాన్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తా మనకి పని జరగాలి అనుకున్నప్పుడు మనకు వర్క్ అనేది అవుట్పుట్ రావాలి అనుకున్నప్పుడు వీ యూస్ ఫోర్స్ అంటే మనం బలాన్ని ఉపయోగిస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి పని కావాలనుకున్నప్పుడు అంటే ఒక వస్తువుని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి డిస్ప్లేస్మెంట్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఉపయోగించేది ఫోర్స్ సో మనం మన మెకానికల్ యొక్క టెర్మినాలజీలో ఫోర్స్కి సంబంధించినటువంటి డేటా ఏముంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ద ఫోర్స్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెకానిక్స్ విచ్ మే బీ బ్రాడ్లీ డిఫైండ్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఆర్ టెన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ డిస్ట్రాయ్ ఆర్ టెన్స్ టు డిస్ట్రాయ్ మోషన్ ఓకేనా సో డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తాం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి దీన్ని అయితే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోర్స్ అసలు ఫోర్స్ వల్ల ఏమేమి ఎఫెక్ట్లు జరుగుతాయి ఓకేనా సో ఫోర్స్ వల్ల జరిగేటటువంటి ఎఫెక్ట్లు అంటే మనకి ఒక మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో మెయిన్ రోల్ మెయింటైన్ చేసేది ఫోర్సే కదా స్ట్రెస్ కానీ స్ట్రెయిన్ కానీ అవన్నీ కూడా వర్క్ అవ్వాలి అంటే మన
కానీ మనం టెక్నికల్ భాషలో మైనస్ తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి దెన్ ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ దట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ మే గివ్ రైజ్ టు ద ఇంటర్నల్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ ద బాడీ ఏదైనా బాడీ పైన కానీ ఫోర్స్ అప్లై చేసి దాని యొక్క ఇంటర్నల్ స్ట్రెసెస్ అనేవి పెరగడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది కూడా మనకి ఇందులో ఫోర్స్ దాంట్లో మేజర్ ఇంపాక్ట్ అని చూపిస్తుంది ఇదంతా కూడా ఫోర్స్ యొక్క బేసిక్ ఎఫెక్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఓకేనా సో ఫోర్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో ఫోర్స్కే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెంబర్ వన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి డైరెక్షన్స్ ఓకేనా దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది డైరెక్షన్ ఉంటుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ న్యూటన్ ఫిఫ్టీ న్యూటన్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ టెన్ కిలో న్యూటన్ అట్లా మనం తీసుకుంటాం డైరెక్షన్ ఉంటుంది అది ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది వెహికల్ మనకు ముందరికి వెళ్తే ప్లస్ తీసుకుంటాం అదే వెహికల్ వెనక్కి వెళ్తే మైనస్ తీసుకుంటాం సో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద డైరెక్షన్ బేస్ పైన అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ నేచర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఓకేనా అది పుష్ పుల్ల అనే దానిపైన కూడా మనకి ఇక్కడ ఆధారపడి ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ప్లేసింగ్ అండ్ యారో పుష్ ఆర్ పుల్ ఓకేనా నేచర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ సో ఫోర్స్ యొక్క నేచర్ని బట్టి కూడా మనకి ఇక్కడ ఆధారపడి ఉంటుంది లైక్ పుష్ కానీ లేకపోతే పుల్ కానీ సో పుష్ అంటే నెట్టడం పుల్ అంటే లాగడం దాని బేస్ పైన కూడా మనకి ఇక్కడ ఫోర్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా పాయింట్ అది ఏ పాయింట్ పైన యొక్క ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తుందో దాని బేస్ పైన కూడా మనకి ఇక్కడ వర్క్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ అదేవిధంగా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అండ్ అదేవిధంగా మన యొక్క ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటిది కన్కరెంట్ అండ్ అదేవిధంగా కొలీనియర్ అండ్ కో ప్లానర్ ఇది మన యొక్క అకాడమిక్లో చూసేది ఈరోజు మనం కొలీనియర్ కో ప్లానర్ అండ్ అదేవిధంగా కన్కరెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డైరెక్ట్గా థియరీలోకి వెళ్ళిపోదాం అంటే ప్యారలోగ్రామ్ థియరీ అండ్ అదేవిధంగా వాటితో పాటు ఎడిషనల్గా ఉన్నటువంటి థియరమ్స్ బేస్ పైన కూడా ఫోకస్ చేద్దాం ఓకేనా అయితే ఈ యొక్క ఫోర్సెస్ మనం ఏమంటాం సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అయితే అనడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెంబర్ వన్ వచ్చేసి కో ప్లానర్ నెంబర్ వన్ వచ్చేసి కో ప్లానర్ ఓకేనా కో ప్లానర్ సో కో ప్లానర్ ఈ పేరు లేవుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ప్లేన్ అంటే ఏంటిది విమానం కాదు ప్లేన్ అంటే ఏంటి విమానం కాదు ప్లేన్ అంటే ఏంటిది ఒక ప్లేన్ సర్ఫేస్ ద ఫోర్సెస్ హూ లైన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ లై ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్ ఆర్ నోన్ యాజ్ కో ప్లానర్ ఫోర్సెస్ ఒక ప్లేన్ పైన కనుక ఫోర్సెస్ అప్లైజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కో ప్లానర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కో ప్లానర్ ఫోర్సెస్ అండ్ నెక్స్ట్ కొలీనియర్ సో కొలీనియర్ ఫోర్సెస్ సో కొలీనియర్ పేర్లు ఏముంది లీనియర్ లీనియర్ అంటే ఏంటిది లైన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఒక లైన్ పైన కనుక ఫోర్సెస్ కనుక అప్లై అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ దట్ మీన్స్ కొలీనియర్ ఫోర్సెస్ ద ఫోర్సెస్ హూజ్ లైన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ లై అన్ ద సేమ్ లైన్ దట్ ఆర్ నోన్ యాజ్ కొలీనియర్ ఫోర్సెస్ సో ఇక్కడ మనకు కొలీనియర్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు ఆ యొక్క ఫోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఒకే లైన్ పైన యాక్ట్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కొలీనియర్ కో ప్లానర్ అంటే ఏంటిది ఒకే తలం పైన కనుక అంటే ఒకే ప్లేన్ పైన కనుక ఇంపాక్ట్ చూపిస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కో ప్లానర్ అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి కన్ కరెంట్ ఓకేనా థర్డ్ వచ్చేసి కన్ కరెంట్ కన్ కరెంట్ ఫోర్సెస్ కన్ కరెంట్ అంటే ఏంటిది కన్ కరెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేట్ అంటే ఏం చేస్తాం ఒకే పాయింట్ దగ్గర కన్ కరెంట్ అంటే మీరు కాన్సన్ట్రేట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్సెస్ అన్ని కూడా ఒకే పాయింట్ దగ్గర కనుక ఇంపాక్ట్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్ కరెంట్ లైక్ ద ఫోర్సెస్ విచ్ మీట్ ఆల్ ఇన్ ద విచ్ మీట్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆర్ నోన్ యాజ్ కన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ సో కన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ అనేది కొలీనర్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అది అది కూడా మనకి ఇక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేయాల్సిందే ఓకేనా ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటా సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ కో ప్లానర్ కొలీనియర్ అండ్ అదేవిధంగా కన్కరెంట్ సో వీటికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఒక టాపిక్ నాకు అన్నా వదిలేయడం కాదు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో కో ప్లానర్ ఒక స్టేజ్ ఉందనుకోండి ఓకేనా ఒక స్టేజ్ మీద పది మంది నిలబడరు అనుకోండి సో ఆ యొక్క ఫోర్స్ అంతా కూడా ఈ యొక్క తలం పైన పడుతుంది కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకాలిటీలు ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు మనం అంటే ఇప్పుడు మనం టాప్ పోస్ట్ అని చూస్తుంటే ఓకేనా టాప్ ఇట్లా ఉన్నారు అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వీళ్ళ యొక్క టోటల్ ఫోర్స్ అనేది ఒకే ప్లేన్ పైన పడుతుంది అండ్ ఒక బెంచ్ ఉంది
co-planner concurrent okay co-planner concurrent so co-planner concurrent into the the forces which meet at one point and their lines of action lie on the same plane are known as co-planner concurrent forces simple ga jappal ente oka dot degra manak force ikka nunchi en raavachu ikka nunchi en raavachu ikka nunchi en raavachu ikka nunchi en raavachu okay na idi concurrent adhe ippudu manaku co-planner concurrent ga naga isukunte oka side nunchi maatrame manaki ee vidhanga force anedi raavadam jarutundi idantha kuda co-planner but concurrent okay point degra ivanni kuda okay na this is called co-planner concurrent నెక్స్ట్ వీడియోలు ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొస్తా ఇంకా మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది లైవ్ అప్లికేషన్ తీసుకొస్తా ఓకేనా అండ్ ఇష్ట నాన్ కో ప్లానర్ కన్కరెంట్ ఓకేనా ఇది కో ప్లానర్ కన్కరెంట్ అండ్ ఇష్ట నాన్ కో ప్లానర్ ఓకేనా సేమ్ డేటా మరి నాన్ కో ప్లానర్ కన్కరెంట్ ఏంటిది ఫోర్సెస్ అని కూడా మనకు ఒకే తలంలో ఉంటాయి ద ఫోర్సెస్ విచ్ మీట్ ఎట్ వన్ పాయింట్ బట్ దేర్ లైన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ డూ నాట్ లై ఆన్ ద సేమ్ ప్లేన్ సో ఒక పాయింట్ దగ్గర అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకోవచ్చు సో ఇది మనకు ఒక తలం అనుకుంటే దాని కింది నుంచి పై నుంచి ఏ డైరెక్షన్ నుంచి అయినా మనకు ఫోర్సెస్ రావచ్చు అంటే అంటే నీటి బిందు ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ నీటి బిందువును కనుక మనం నీళ్ళలో వేసినట్లయితే ఆ యొక్క బిందువు చుట్టూ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అన్ని బిందువుల నుంచి కూడా మనకు ఫోర్స్ అనేది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో అన్ని డైరెక్షన్స్ నుంచి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అది ఒక తలం పైన అయితే పడదు కదా అంటే ఒకే ఒక ప్లేన్ సర్ఫేస్ పైన పడదు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అది ఒక సర్కిల్ మొత్తాన్ని కూడా పడుతుంది ఓకేనా సో అది మనకి ఇక్కడ నాన్ కో ప్లానర్ బట్ కన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ అండ్ ఫైనల్ వచ్చేసి నాన్ కో ప్లానర్ నాన్ కో ప్లానర్ నాన్ కన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ నాన్ కో ప్లానర్ నాన్ కన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ నాన్ కో ప్లానర్ నాన్ కన్కరెంట్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఏంటిది అది ఒక తలం పైన ఉండదు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఒక పాయింట్ దగ్గర కూడా ఉండదు అది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఓకేనా దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ కో ప్లానర్ నాన్ కన్కరెంట్ అండ్ ఇంకొకటి మనం ఇక్కడ మధ్యలో ఒకటి మిస్ అయినాం కదా సో అదేంటిది అంటే కో ప్లానర్ బట్ నాన్ కన్కరెంట్ కో ప్లానర్ బట్ నాన్ కన్కరెంట్ సో ఈ విధంగా మనం తీసుకోవచ్చు అన్ని ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఉండవు వివిధ ప్లేసుల్లో ఉంటాయి కానీ అదంతా కూడా ఒకే ప్లేన్ పైన ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ కో ప్లానర్ నాన్ కన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ ద ఫోర్సెస్ విచ్ డూ నాట్ మీట్ ఎట్ వన్ పాయింట్ అవన్నీ కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వవు బట్ దేర్ లైన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ లై ఆన్ ద సేమ్ ప్లేన్ దట్ ఆర్ నోన్ యాజ్ కో ప్లానర్ నాన్ కన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ అండ్ దీని తర్వాత మనకు రిమైనింగ్ ఉన్నటువంటి మెయిన్ డేటా వచ్చేసి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఫ్రెండ్స్ రిజల్టెంట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో మనకు రిజల్టెంట్ బేస్ పైన నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది రిజల్టెంట్ ఈజ్ సింబలైజ్డ్ బై ఓకేనా రిజల్టెంట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ ఓకేనా క్యాపిటల్ ఆర్తో చూసిస్తాం దీనిలో మనకు ప్యాలలోగ్రామ్ లా ఫోర్సెస్ ఉంటాయి అండ్ అదేవిధంగా ప్యాలలోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత దాంతోపాటు ఇమీడియట్గా మనం ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్లు సాల్వ్ చేద్దాం ఓకేనా ఈసారి మొత్తం కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఎక్కువ ప్లాన్ చేద్దాం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తే స్కోర్ అనేది ఈజీగా పెరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ట్రయాంగులర్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ కూడా చేద్దాం పాలిగాన్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ చేద్దాం ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఎగ్జామ్లో అంటే సిలబస్లో మెన్షన్ చేసినటువంటి రిజల్ట్ ఇన్ ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్ కూడా చేద్దాం ఓకేనా ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్ క్లాస్ అండ్ అదేవిధంగా ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద సిలబస్ సో ఈ రోజు నుంచి మన క్లాసెస్ అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ అదేవిధంగా మోస్ట్లీ రేపటి కల్లా మీకైతే మెటీరియల్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెడీ అవుతుంది ఇన్ కేసు రెడీ కాకుండా మాత్రం మనం ఎల్లుండి కల్లా మ్యాక్సిమం రెడీ చేద్దాం ఎందుకంటే మీ దగ్గర ప్రాపర్గా బుక్ అవైలబిలిటీలో ఉంటే ఇమీడియట్గా మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ మన యొక్క క్లాసెస్తో పాటు మీకు కూడా ఫాస్ట్గా అయిపోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఎవరికైతే బుక్ కావాలనుకుంటున్నారు యాజ్ పర్ ద లేటెస్ట్ సిలబస్ నిన్న నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేసినటువంటి సిలబస్ ప్రకారం కావాలనుకుంటే సివిల్ కమ్ మెకానికల్ సంబంధించినటువంటి డేటా అనేది మెన్షన్ చేయండి ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో మరి కొన్ని డేటా కలుద్దాం అండ్ థ్యాంక